Olá, aqui é Maria Cláudia do Tingindo a Vida em mais um episódio de tingimento em que a gente já começa com a panela borbulhante. Hoje o tingimento é do nosso amado e adorado fio de algodão. E a gente vai tingir hoje o Cleia 5 da Círculo, na, da linha natural. É um algodão não branqueado, ele é super bonito. Essa é a cor dele. Vocês podem ver, esse aqui é um... Ele vem nesse formato assim, só que eu já coloquei ele no formato de meada. Esse daqui é o Anne, o Off-White, que é o branco sujo. Ele é o branco não puro. E olha só a diferença de cor. Esse aqui é bem mais amarelado. Ele é o não... Ele é o algodão não branqueado, ou seja, minimamente menos poluente. E hoje eu quero tentar ver se com algodão a gente consegue fazer deep dyeing, os mergulhinhos. Eu vou usar o corante uh, tinge cor da Guarani, que é o específico para fibra vegetal. Tá aqui escrito algodão, juta e blá blá blá. E eu vou começar com um quarto de colher de chá de corante. Se for pouco a gente vai adicionando. Se for muito, não é muito fácil de tirar. Então tá aqui o corante. Ele é uma é o a cor vinho que eu vou usar. Eu não vou fazer colher de manha, eu vou fazer uma colher rasinha. Tá aqui. Tem um pouquinho mais do que devia. Vejam que é uma cor bem escura. Dando aquela lavada, olha só aqui. Bem escura a cor. Eu já deixei esse algodão de molho por uns 20 minutos, meia hora. Porque como ele não é branqueado, ele ainda... Ele é menos tratado, em geral, ele ainda tem um pouco da goma é, natural do algodão. Então, ele é difícil de mergulhar se não tiver... Ele é difícil de molhar de uma, assim, logo de uma vez se ele não tiver sido pré-umedecido. Então, eu deixei de molho para facilitar o nosso trabalho agora. E eu coloquei um, uma alça aqui de cinta Hellerman. Essa daqui é reutilizável, se eu apertar aqui em cima, eu consigo soltar ela. Cinta Hellerman, também conhecida como enforca gato, engasga gato. Aqui a gente é contra a crueldade animal, então vai ser cinta Hellerman. Ou sei lá como que se chama isso. Eu vou baixar o fogo, eu já devia ter feito isso há bastante tempo. E vamos começar o procedimento. Colocando bem pouquinho de cada vez... E rezando para dar certo logo de cara. Bom, demorou uma vida e eu ainda não sei se vai dar certo. Eu vou deixar aqui fervendo por cinco minutos e dedos cruzados para que não cubra tudo de uma cor só. <risos> Passados cinco minutos, vamos ver o que esse fio nos reserva. A gente ainda continua com um certo degradê. Ah! Ups! Cuidado, crianças. 
mas não tá perto de exaurir o banho ainda não. Aparentemente, eu coloquei mais corante do que devia. Né? Acontece. Pra não perder esse degradê, eu vou... Eu consigo pegar já. Eu vou tirar ele daqui e vou usar esse corante pra alguma outra coisa. Peraí, só deixa eu conferir uma coisa. Sim, eu perdi o trabalho. Hum, aqui, ó, ainda tá meio branco. Vamos deixar de molho mais um pouquinho aqui. Vamos ver a cinta Hellerman um pouco pra trás. Hum, não me parece que eu tenho mais fio branco. Quer dizer, não era branco, mas vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo fio branco. Eu não tenho mais fio sem tingir aqui. Então, vamos tirar daqui. Ah, quente, quente. E eu vou buscar outro fio pra tentar fazer alguma coisa pra aproveitar e não perder esse corante daqui. Eu fui lá na minha cesta de fios pra tingir e eu resgatei essa meada de Cleia 500, que tem 500 metros. Ela é 100% algodão, é a cor 801, que é o branco, 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 branco mesmo. Tá aqui seca, e porque, sim, eu fui pega de surpresa. E eu vou colocar ela assim enroladinha e ver o que acontece. Tá aqui. Vai ficar uma cor bem clarinha pelo jeito. E eu vou deixar aqui uns... Eu vou subir um pouquinho o fogo. Eu vou deixar aqui uns 20 minutos e a gente vê se exaure esse banho. Os 20 minutos se passaram, vamos ver o nosso fiozinho e olha só, clareou o banho de tingimento, pelo menos um pouco. O fio tá com rosa, diria um uva bonito. Bem bonito, por sinal. Mas eu acho que ainda dá pra sair mais corante daqui desse banho. Então, o que eu vou fazer é tentar desmontar agora. Se eu conseguir não me queimar. Deixa eu tentar com a ajuda disso aqui. Ai, né? Uma segunda pinça ia bem nesse momento. Meia hora depois. Ó, oh, dá pra ver que sim, a resistência funciona. Então, podemos pensar em tingir dessa forma alguma outra vez aqui no canal. E... O que eu vou fazer é abrir isso aqui. Ai. Sem que ele me deixar. Isso. Pronto. Agora vamos ver se a gente vai ficar com o um tingimento uniforme. Se tudo vai ficar da mesma cor ou se a gente vai ficar com alguns pontos mais claros e alguns mais escuros. Eu diria que só de abrir e colocar aqui, o banho já clareou mais um pouco. Eu tenho realmente essa impressão. Depois de 20 minutos, vamos ver como está o nosso fiozinho. Com 10 minutos ainda tinha um pouco de corante na água. Ah... 
é um mínimo quantidade de corante. Então, o que eu vou fazer é desligar o fogo e deixar aqui esfriar um pouco. E muito provavelmente, só no processo de esfriar, ele já vai terminar de exaurir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, eu acabei de desligar o fogo, eu vou deixar esfriando minimamente, eu acho que em pouco tempo, em 5 ou 10 minutos, só no processo de esfriar, ele já vai terminar de absorver o resto de corante, vai exaurir o banho de tingimento. E daí, eu vou tirar, esperar esfriar um pouco, para não me queimar no processo de lavagem, e eu volto pra gente lavar esse fio. Os nossos fios já estão encostáveis. Na verdade, eu até já consegui torcer eles um pouco para tirar o excesso de água quente. E é hora de começar a lavar eles. Eu vou começar por esse daqui, que é o nosso fio da original do experimento. E eu imagino que vá ter um pouco de sangramento, porque a gente tirou da, do banho de tingimento quando ainda tinha um pouco de corante sobrando no banho. Essa cinta Hellerman aqui ajuda muito a manipular. E essa não tem o risco de enferrujar. Tem uma quantidade minúscula de corante na água. Aqui. Dá pra ver um ligeiro halo rosinha. Mas nada muito monstruoso. Então, só com sabão já vai sair. Então, vamos colocar o detergente. sabão tem uma quantidade significativamente maior. Eu imagino que até a hora em que conseguir tirar o sabão, esse corante vai ter sido lavado já. Mas se não, a gente continua lavando até terminar de sair. Tá diminuindo bastante já. Tanto o detergente quanto o corante. Uma micro miserável quantidade de corante. Então, essa vai ser a última lavagem, a última passada de água que eu vou dar. É não, ainda tá com um pouco de sabão. Mais uma. Continua com sabão, continua saindo um pouco de corante. Eu vou continuar lavando isso e eu volto quando for a vez de lavar esse aqui. E agora é a hora de lavar a nossa outra meadinha. Uma quantidade bem, bem, bem microscópica de corante, na verdade. Nem sei. Não. Só olhando muito de perto dá pra ver. E o sabão. Ups. Detergente de pia normal. Só 
que eu uso o incolor pra não dar a falsa impressão de que eu tingi, que tá soltando corante na água. E na verdade, quando eu tingi, porque eu coloquei o corante do, sabão, do detergente. Por isso que eu tenho usado nos últimos tempos o transparente. Ok. Mais uma micro quantidade de corante, mas nada que seja muito desesperador. Então, o que eu vou fazer é tirar o sabão disso. E quando tirar o sabão, provavelmente esse excesso de corante já vai ter saído também. Vou centrifugar tanto essa meada quanto a outra, colocar elas para secar. Como tá calor, vai secar provavelmente bem rápido. E eu volto pra gente analisar quando tiver seco. Então, dá pra fazer deep dyeing, os mergulhinhos, e conseguir um degradê de uma ponta a outra da meada com algodão? Dá. É, é igual lã? De jeito nenhum. Em lã, a gente costuma conseguir esse efeito degradê na meada em torno de 2 a 5 minutos. Porque corante ácido é muito rápido na ligação da fibra. Corante como o Guarani é, não é tão rápido assim, então o processo leva muito mais tempo. No caso dessa meada aqui, levou o triplo do tempo. Vocês assistiram em modo acelerado, mas levou mais de 15 minutos. Dá uma dor nas costas carregar essa meada. Dá uma dor nas costas e nos braços ficar levantando e descendo essa meada. Elas são... Eu não sei, acho que tem mais de 100 gramas aqui, mas a hora que você molha o algodão, isso vira um peso. Então, vamos lá. Deu a... o degradê? Com certeza que sim. Olha só. Aqui tá nitidamente mais claro, aqui tá nitidamente mais escuro. E se colocar os dois aqui no meio, a gente tem três cores diferentes, pelo menos. Num degradê, claro, que é mais escuro, médio, mais claro. Funcionou perfeitamente, ficou absolutamente maravilhosa. Essa cor de corante é maravilhosa. Só que como ele liga mais devagar... A gente não tem muito a noção de quanto tem na panela, se vai dar para terminar ou não vai dar para terminar, se vai ficar, vai ficar tudo de uma cor só ou se vai ficar um pedaço branco. No fim, acabou que foi mais corante do que devia para esse tipo de técnica. Se fosse para atingir a meada toda uniforme, teria dado certo. Mas como a gente quis fazer degradê, foi mais corante do que devia e a gente sobrou com essa meada aqui. Ela parece de uma cor diferente. Nossa, ela tá branca na tela, mas não é. Ela tá um rosinha bonitinho. Deixa eu só mudar aqui um pouco. Ela parece muito mais clara do que aqui, embora tenha praticamente a mesma cor, porque, se lembrem, a base desse era cru, não branqueado, e esse daqui era branco puro. Então, sim, esse aqui vai aparecer mais escuro que esse. Essa daqui funcionou também, ficou muito bonita. Onde eu torci ela e ela pegou cor primeiro, ela ficou mais escura depois que eu abri e o resto pegou cor mais uniforme, ela ficou escura, então ela ficou malhadinha, ficou manchadinha e vai dar um efeito variegado no trabalho muito legal. Se eu recomendo fazer essa técnica, a menos que você tenha alguma coisa que fique subindo e descendo, tipo uma um equipamento qualquer, <risos> eu não recomendo muito, a não ser que você queira trabalhar os seus braços na academ... como se fosse uma academia. Eu vou tentar fazer essa técnica de outra forma. Portanto, esperem um vídeo futuro de novo com degradê numa meada só de algodão. Mas ela vai ser um pouquinho diferente, eu vou dar uma torcidinha nessa técnica. Mas eu digo, ficou lindo, funciona, e caso você queira testar, eu super recomendo. Eu diria que o, a cinta Hellerman foi fundamental para eu poder segurar ela e eu ter um lugar bom de apoio para meada, porque a 
partir do momento que eu mergulhei isso aqui na água a primeira vez, ou que eu cheguei muito perto da água, eu não teria mais como segurar, eu teria que jogar tudo direto na água. Isso aqui me deu um afastamento de pelo menos uns 4 centímetros da água, então eu consegui mergulhar até o fundo e tomando cuidado para não, respin não respingar a água em mim, eu consegui trabalhar até o fim só com isso aqui, sem depender da pinça. Então, eu aconselho, se vocês tiverem como, usar algo do tipo disso aqui, ou uma cinta Hellerman, uma abraçadeira mesmo, ou até um pedaço de algodão, alguma coisa sem cor, em cor cru, para você amarrar aqui e ter essa segurança. Na hora de lavar também é muito importante, porque evita que vire uma bagunça e que embarace tudo. E aqui a gente tem uma última observação, que o amarril é de lã e ele pegou exatamente a mesma cor que o algodão. Então, esperem vídeos futuros de eu tentando tingir lã com o corante de algodão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo, de se inscreverem no canal, compartilharem o canal com as suas amigas e seus amigos, curtirem o vídeo e... Esperem um novo vídeo na semana que vem. O Tingindo a Vida fica por aqui. Um beijinho. Tchauzinho.